Donc nous accueillons la, la Pologne pour cette deuxième journée de, de Mondialito. Donc euh, tournoi un petit peu difficile. Racontez-nous votre Mondialito. Euh, C'est difficile, on n'est pas assez tueur au but. Et en défense, on n'est pas assez solide. Et est-ce que vous n'avez vous avez pas arrivé à, à régler ces, ces petits problèmes-là tout au long on, du Mondialito On n'a pas réussi à les régler. Mais... <rire> Coach Donc euh, voilà, quelques petits problèmes de réglage, j'entends. Ouais, Qu'est-ce qui s'est passé compliqué. Et, euh, Les joueurs, ils n'avaient pas envie déjà. On a les qualités pour, mais je sais pas. Ils n'ont pas voulu se réveiller. Mais en tout cas, sinon, pour, pour l'organisation, tout ça, c'était top. Merci à Konda et puis... Euh, Merci à vous. Ouais. Et puis on reviendra l'an prochain, on essaie, on essaie de faire mieux. Hein. On ne peut pas faire pire. <rire> Coach Donc euh, voilà, il y, y a quelques petits accros, on va dire. Il reste quand même des matchs, comment allez-vous aborder ces, ces matchs à venir bah, Ce n'est pas à moi de les aborder, c'est plus à l'équipe et euh, je pense qu'ils doivent euh, avant tout s'amuser. C'est leur dernier tournoi de l'année, il euh, y en a pour certains ils ne vont pas se revoir l'année prochaine, ils ne vont pas jouer ensemble, donc euh, je pense qu'il faut qu'ils s'amusent avant tout. De toute façon, comme il a dit, ils ne peuvent pas faire pire, donc euh, maintenant il faut les prendre à l'amusement et, euh, et puis voilà, hein, essayer au moins de euh, sauver les meubles. Parole aux joueurs, vous entendez ce que vous disent vos coachs Comment ça se fait que vous n'avez pas réussi euh, ce groupe que vous êtes là, ce, ce bon groupe que vous êtes, à, à écouter, à mettre en application ce, ce que vous disent vos coachs bah, En fait, euh, je ne sais pas, euh, on n'arrivait pas à faire des, des passes. Euh, devant le but, on n'est pas assez agile, on n'arrive pas à marquer. Euh, comme dit Félix, en défense, ce n'est pas assez solide aussi. D'accord. Et euh, vous pensez que sur les matchs à venir, là, vous allez, pouvoir, euh, vous allez pouvoir arriver à faire quelque chose pour finir bien ce Mondialito sur une bonne note, j'ai envie de dire bah, Il faut, il faut forcément, il faut être bien classé et on va essayer au, au moins de gagner plusieurs matchs. Parole à votre coach. Donc, euh, on va parler plus généralement du Mondialito. Ouais. Vous le connaissez, c'est un tournoi que vous connaissez Ouais, moi je l'ai euh, fait. Je l'ai fait, malheureusement, j'ai fini dans les derniers, donc euh, j'ai essayé de leur dire qu'il ne fallait pas, euh, qu pas réitérer ce genre, de, ce genre de classement. Malheureusement, je crois qu'ils vont suivre un petit peu leurs leur prédécesseurs. Euh, mais bon, après, voilà, c'est un tournoi compliqué, il y a de très bonnes équipes. Et puis, euh, comme il a dit tout à l'heure, très bonne organisation. Et puis, euh, puis c est, c est, ça fait toujours plaisir de pouvoir participer à ce tournoi. Merci à vous. Un dernier mot, on va plus généralement, comme je disais, le, le Mondialito, donc vous l'avez ressorti comment vous avez, vous avez pris du plaisir malgré les, les oui, résultats Oui, oui, oui ben ça reste le Mondialito, hein. c'est la fête avant tout. Et moi aussi, comme, comme Ryan, je l'ai déjà fait le Mondialito, c'est même pour les, pour, les, pour les gamins, même si, si on ne gagne pas tous les matchs, ben, c'est un tournoi qu'on fait une, une, fois, une fois dans sa vie quand on est jeune. Et puis voilà, hein. on a qu'ils en profitent et euh, qu'on essaie de faire mieux. Il reste des matchs, on va voir si on réussit à relever la tête. En tout cas, on vous le souhaite vraiment. Merci à vous.